আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব আমার প্রথম পার্টে যে টপিক্স থাকবে সে হচ্ছে আপেক্ষিকতা এবং গতিশক্তি তাহলে আমি যদি বলতে চাই আপেক্ষিকতা জিনিসটা কি তাহলে প্রথমেই চলে আসবে বিজ্ঞানী নিউটনের সনাতন পদ্ধতি তো সনাতন পদ্ধতি তিনি কি বলে গেছে তিনি সনাতন পদ্ধতিতে বলে গেছে ধৈর্ঘ্য ভর এবং হচ্ছে সময় এই তিনটা জিনিস কখনোই চেঞ্জ হয় না তার মানে তিনটা হচ্ছে সবসময় স্থির থাকে অর্থাৎ কনস্টেন্ট কনস্টেন্ট এই পদ্ধতিকে বলা হয় সনাতন পদ্ধতি সনাতন অথবা নিউটনিয়ান 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 পদ্ধতি বলা হয় অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় এই তিনটা কখনোই চেঞ্জ হবে না কিন্তু বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কিছুদিন পরই বলে গেছে কি হ্যাঁ এই তিনটা চেঞ্জ হবে যদি একটা কন্ডিশন থাকে এই কন্ডিশনটা হচ্ছে যদি কোনো বস্তুকে আমি আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে মারি অর্থাৎ কোনো বস্তুকে আলোর বেগের কাছাকাছি এখনও মারা সম্ভব হয় নাই যদি মারা হয় তখন দৈর্ঘ্য ভর আর সময় কনস্টেন্ট থাকবে না তারা পরস্পর চেঞ্জ হয়ে যাবে কিভাবে চেঞ্জ হবে ধৈর্ঘ্যটা চেঞ্জ হবে কি দৈর্ঘ্য কমে যাবে অর্থাৎ আদি ধৈর্ঘ্য যা ছিল যদি আলোর বেগে মারে তার ধৈর্ঘ্য চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ কমে যাবে যদি আগে থাকে পাঁচ মিটার পরবর্তীতে তিন মিটার হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে ভর কি হবে ভর হয়ে যাবে বেড়ে যাবে যদি আগে দুই কেজি থাকে তার পরবর্তী গতিশীল অবস্থায় ভর তার তিন কেজি হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ ভর বেড়ে যাবে সময় একইভাবে কি হবে বেড়ে যাবে তার মানে এগুলো আমরা এখন আইনস্টাইন থেকে আমরা জানতে পারছি এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এগুলোকে বলা হয় আপেক্ষিকতা আপেক্ষিকতা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আলোর বেগে কোনো বস্তুকে কি মারা সম্ভব আদৌ কোনো কোনো বস্তুকে মারা হয়নি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলে গেছে যদি কোনো বস্তুকে আলোর বেগে মারা যায় তখন সেই বস্তুটা আর বস্তুতে থাকবে না সেটা হয়ে যাবে একটা শক্তি অথবা ওয়েবে এখন এই যে শক্তিতে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে বা একটা ওয়েবে তৈরি হচ্ছে এই ওয়েবের পরিমাণ শক্তির পরিমাণ কত বা এই শক্তিটা কী পরিমাণ হচ্ছে সেই সূত্রটা আমাদের বিজ্ঞানী নিউটন দিয়ে গেছে সরি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দিয়ে গেছে ই সমান এম সি স্কোয়ার অর্থাৎ কোনো বস্তুকে যদি আলোর বেগের মারা হয় বা আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে মারা হয় তাহলে যে পরিমাণ শক্তি হবে সেটা হচ্ছে এই সমান এম সি স্কোয়ার এখানে এম হচ্ছে ওই বস্তুর ভর এবং সি হচ্ছে আলোর বেগ অর্থাৎ যে বস্তুটাকে মারা হবে তার প্রাপ্ত শক্তির হচ্ছে এটা এখন আমার তো চলে আসি আপেক্ষিকতা আপেক্ষিকতার দুইটা শিকার্য ছিল এই দুইটা শিকার্য আমি হালকা একটু আলোচনা করি যে প্রথম শিকার্যটা এবং দ্বিতীয় শিকার্য প্রথম শিকার্য যা ছিল বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের যদি একটা কাঠামো আমরা ধরে নিই এইটা এবং এই কাঠামোতে যদি এফ সমান এম এ ফর্মুলাটা কাজ করে যদি কাজ করে তাহলে এই ইয়া কাঠামোটা যদি গতিশীল করা হয় অর্থাৎ এই কাঠামোটা এখন গতিশীল এই গতিশীল কাঠামোতেও এফ সমান এম এ সূত্রটা মানে ফর্মুলাটা কাজ করবে এফ সমান এম এ তাহলে আইনস্টাইনের প্রথম শিকার্য কি বলে গেছে এই বস্তুতে বস্তুর পক্ষে যে যে কোনো কাঠামোতে সেটা হোক স্থির হোক গতিশীল যে কোনো কাঠামোতে ফিজিক্সের সকল সূত্র বা সমীকরণ বা ফর্মুলাগুলো কি করবে একইভাবে কাজ করবে এবং দ্বিতীয় শিকার্যটা কি ছিল যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে সি কনস্ট্যান্ট সি কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ সি আলোর বেগ কখনোই চেঞ্জ হবে না সেটা যে কোনো জায়গায় নেওয়া হোক শূন্য মাধ্যম হোক বায়ু মাধ্যম হোক আলোর বেগ সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে এখন আমরা দেখতে সি এখান থেকে ধৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে ভর বেড়ে যাচ্ছে এবং সময় বেড়ে যাচ্ছে এগুলো কিভাবে কতটুকু বাড়বে সেটা আমাদের আইনস্টাইন দিয়ে গেছে কিভাবে বাড়বে এটা আমি দেখাই একটু এই যে ভর এম সমান এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এখানে এমটা কি আর এম নটটা কি এম নটটা হচ্ছে স্থির অবস্থায় তার ভর এবং এম হচ্ছে গতিশীল অবস্থায় তার ভর অর্থাৎ স্থির অবস্থায় তার ভর ছিল কি বেশি না কম অবশ্যই কম কারণ আমরা এখান থেকে একটু আগে জানতে পার জানতে পারছি যে আলোর বেগে কোনো বস্তুকে গতিশীল করলে সেটা কি হবে অবশ্যই ভর বেড়ে যাবে তার মানে গতিশীল অবস্থায় তার ভর বেশি এবং স্থির অবস্থায় তার ভর থাকবে কম ঠিক একইভাবে আমরা ফর্মুলাটা লিখতে পারি টি সমান টি নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আর একটা সূত্র ছিল আমাদের এটা হচ্ছে ভরের এটা সময়ের আর একটা ছিল ধৈর্ঘ্যের তাহলে আমরা কি বলবো এখন এল সমান এল নট ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তিনটা এখান থেকে আমাকে জানতে হবে এম হচ্ছে চলমান অবস্থায় তার ভর এবং টি হচ্ছে এখান থেকে টিটা আমরা একটু পরে আলোচনা করতেছি 
এই এলটা হচ্ছে চলমান অবস্থায় তার ধৈর্ঘ্য এবং এল নট হচ্ছে স্থির অবস্থায় তার ধৈর্ঘ্য কিন্তু এই টি এর জায়গায় আমরা একটু চেঞ্জ করতে হবে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা নর্মালি জানি টি নট মানে হচ্ছে স্থির অবস্থায় অর্থাৎ পৃথিবী এবং মহাকাশ যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে স্থির কোনটা অবশ্যই পৃথিবী তাহলে টি নটটা স্থির হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে টি নটটা স্থির হবে না এটা হবে মহাকাশ যানের মহাকাশ যানের আর টিটা হবে পৃথিবীর জাস্ট এই জিনিসটা আমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে বাকি সবগুলো একই সেম এল নট দ্বারা স্থির এম নট দ্বারা স্থির কিন্তু এই জায়গায় টি নট দ্বারা স্থির না হয়ে হবে কি চলমানটা অর্থাৎ মহাকাশ যানের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা একটু চলে যাই এক্সাম্পলের দিকে যদি কোনো কুশনে থাকে সাপোজ এরকম কোনো একটা কুশন আছে যে পঁচিশ বছর বয়সে কোনো মহাকাশ যান মহাকাশ যান কত বেগে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট বেগে পৃথিবীর হিসাবে পৃথিবীর হিসাবে তিরিশ বছর ঘুরে এল তার বর্তমান তার বর্তমান বয়স কত তাহলে এরকম একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে পঁচিশ বছর বয়সে কোনো মহাকাশ যান ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে পৃথিবীর হিসাবে তিরিশ বছর ঘুরে এলো তার বর্তমান বয়স কত তাহলে আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে পঁচিশ বছর বয়সটা আমি কোনো কাউন্ট করব না কারণ সে পঁচিশ বছর বয়সে সে যাত্রা শুরু করছে তারপর পঁচিশ বছর বয়সটা আমি নর্মালভাবে যোগ করব এখন আমাকে বের করতে হবে পৃথিবীর হিসাবে তিরিশ বছর সমান মহাকাশ যানে কত বছর ওই কত বছর যে বের হবে ওই রেজাল্টের সাথে আমি টোয়েন্টি ফাইভ যোগ করে দিলেই তার বর্তমান বয়স আমার বের হয়ে যাবে তাহলে এই যে তিরিশ বছর দেওয়া আছে এটা কিসের হিসাবে পৃথিবীর হিসাবে তাহলে টি নট হবে না টি হবে অবশ্যই আমি বলে দিচ্ছি টি নট যদি হয় সবসময় হবে কি মহারাজ মহাকাশ যানের আর টিটা কি পৃথিবীর হিসাবে তার মানে এটা হচ্ছে টি তাহলে আমরা যদি সূত্র অ্যাপ্লাই করি এখন টি নট সমান টি ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আগে সূত্র থেকে এটা লিখছি তাহলে আমরা এখান থেকে কি করব টি এর মান কত থার্টি ওয়ান মাইনাস ভি এর মান দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট আর সি আমাদের জানা আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট হোল স্কোয়ার তাহলে এটা আমরা এখান থেকে সবটা মান এটা ক্যালকুলেটর হিসেব করলে পেয়ে যাব যদি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেওয়া না হয় যেমন এডমিশনের ক্ষেত্রে অনেক ভার্সিটিতে আছে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেওয়া হয় না তখন আমরা কীভাবে মুখে মুখে হিসাব করার জন্য একটু ট্রাই করব সেটা একটু খেয়াল করি আমরা থার্টি ইন্টু এখানে দেখা যায় টেন টু দিওয়ার এইট আর টেন টু দিওয়ার এইট কাটা চলে যাবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই থ্রি তার মানে আমরা বলতে পারি এইটিন ডিভাইডেড বাই টেন ইন্টু থ্রি তাহলে হচ্ছে থ্রি আর এইটিনে কাটা গেলে সিক্স তাহলে সিক্স ডিভাইডেড বাই টেন থাকতেছে তার মানে পয়েন্ট সিক্স রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা হিসাব করলে পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার মানে পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট থ্রি সিক্স মানে পয়েন্ট সিক্স ফোর রুট ওভার পয়েন্ট সিক্স ফোর মানে পয়েন্ট এইট তাহলে থার্টি ইন্টু পয়েন্ট এইট তাহলে পয়েন্ট এইট মানে এইট বাই টেন টেন আর থার্টি কাটাকাটি করলে থ্রি থ্রি আর এইট করলে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই নিজে নিজে বাসায় এই জিনিসটা ট্রাই করবা ঠিক আছে তাহলে টোয়েন্টি ফোর ইয়ার আমার বের হয়ে গেছে এটা কোন হিসাবে এটা হচ্ছে পৃথিবীর তিরিশ বছর হিসেবে আমার টোয়েন্টি ফোর ইয়ার বের হয়ে গেছে এখন আমি কি করব তার বর্তমান বয়স কত টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ ফোরটি নাইন ইয়ার হচ্ছে তার বর্তমান বয়স এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা সেকেন্ড ম্যাথে চলে যাই সেকেন্ড ম্যাথ যদি আমাদের থাকে কোনো যদি কোনো একটা মিটার স্কেল যদি আলোর বেগে চলে তাহলে তার ধৈর্ঘ্য কত প্রশ্নটা কি ছিল মিটার স্কেল সি বেগে চললে তার ধৈর্ঘ্য কত যদি একুরেট সি বেগে চলে তাহলে তার ধৈর্ঘ্য কত হবে এটা আমরা বের করার চেষ্টা করি তাহলে ধৈর্ঘ্য যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের সূত্র কি ছিল এল সমান এল নট ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখান থেকে আমাকে কি বলা আছে তার চলমান অবস্থায় তার ধৈর্ঘ্য করতে অর্থাৎ এলটা চাওয়া হয়েছে তাহলে এল নট আমরা কি দিব যেহেতু মিটার স্কেল তার মানে আমরা এক মিটার ধরে নিব রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ব্যাগ এই ব্যাগ কত বেগে চলতেছে সে আলুর ব্যাগে চলতেছে অর্থাৎ সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই সি স্কোয়ার কাটাকাটি কেলে কত ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে ওয়ান রুট ওভার জিরো তাহলে এটা আমাদের হবে কত জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি আলুর ব্যাগে মারলে 
কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য থাকবে না সেটা জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি প্রথমেই বলে নিছি যদি কোনো বস্তুকে আলুর বেগে মারা হয় সেটার বস্তুতে থাকবে না সেটা শক্তি বা ওয়েভে পরিণত হয়ে যাবে সেটি আমরা এখান থেকে এক্সাম্পল হিসেবে দেখতে পারি যে আলুর বেগে কোনো বস্তুকে মারলে সেটার বস্তু থাকবে না সেটা জিরো হয়ে যাবে দৈর্ঘ্য তার মানে সেটা শক্তি বা ওয়েভে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা পরবর্তী সব মেদগুলো এই সূত্র দ্বারা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আশা করি তাহলে আমার সেকেন্ড টপিক্স যেটা ছিল গতিশক্তি 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 বলার আগে আমি সবাই এটা নর্মালি জানে যে মুট শক্তি জিনিসটা কি একটা বস্তুর মুট শক্তি কখনোই চেঞ্জ হয় না কি হয় মুট শক্তি তার গতিশক্তি প্লাস বিভব শক্তিতে ডিভাইডেড হয়ে যায় এখন এই দুইটাকে যোগ করলে আমরা সবসময় কী পাবো মুট শক্তি পাবো যদি এই জিনিসটা না বুঝতে পারো অবশ্যই ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে চার নাম্বার অধ্যায় কাজ ক্ষমতা শক্তিতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এখন মুট শক্তির সময় আমরা কি বলতে পারি গতিশক্তি প্লাস বিভব শক্তি এটি আমরা লিখি গতিশক্তি বিভব শক্তিকে আমরা স্থিতি শক্তি বলে সংজ্ঞায়িত করি স্থিতি প্লাস গতি তাহলে মুট শক্তির সময় আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে মুট শক্তির সূত্র আমরা এই লিখতে পারি আবার স্থিতি শক্তির জন্য আমরা এই নট লিখতে পারি আর গতি শক্তির জন্য ই কে লিখতে পারি তাহলে এই সময় আমরা জানি এম সি স্কোয়ার আর ই নট মানে আমরা বলতে পারি এম নট সি স্কোয়ার প্লাস ই কে এখান থেকে যদি আমরা ই কে কে আলাদা করি তাহলে এম মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার এখান থেকে আমরা গতি শক্তির একটা সূত্র পাচ্ছি এম মাইনাস এম নট তার মানে হচ্ছে এম হচ্ছে চলমান অবস্থায় তার ভর এবং এম নট হচ্ছে স্থির অবস্থায় তার ভর সি হচ্ছে আলোর বেগ এটা দিয়ে আমরা গতি শক্তি দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি যদি এভাবে সরাসরি সূত্র না আসে তার আমাদের বলে দিতে পারে তার মুট শক্তির সূত্র কি এম সি স্কোয়ার তার স্থির শক্তির সূত্র কি ই নট সমান এম নট সি স্কোয়ার এবং গতি শক্তির সূত্র কি আমরা নর্মালি জানি হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে গতি শক্তির সমান আমরা বলতে পারি হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার অথবা তিনটে একসাথে কম্বিনেশন করে এভাবে সূত্র দিয়ে ম্যাথ আসতে পারে তাহলে এখান থেকে আমার যা জানতে হবে ওয়ান এ এম ইউ একটা জিনিস জানতে হবে ওয়ান এ এম ইউ সমান কত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট অথবা ওয়ান এ এম ইউ সমান কত কেজি এম সি কিউর জন্য বা এডমিশনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ান এ এম ইউ সমান আমরা বলতে পারবো নাইন থ্রি ফোর নয়শো চৌত্রিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট কিছু কিছু বইয়ে মানটা একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে বেটার নাইন থ্রি ফোর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ওয়ান এ এম ইউ সমান কত কেজি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এখন এ এম ইউ জিনিসটা কি এ এম ইউ জিনিসটা হচ্ছে অ্যাটমিক মাস ইউনিট বা অ্যাটম মাস ইউনিট বলা হয় অর্থাৎ কার্বন বারো আইসোটোপের ওয়ান বাই বারো অংশকেই বলা হয় ওয়ান এ এম ইউ তাহলে আমরা এই সূত্র দিয়ে কিছু মেথের দিকে চলে যাই মেথ কীভাবে থাকতে পারে যদি এরকম থাকে কোনো বস্তুর কোনো বস্তুর মোট শক্তি তার গতিশক্তির তার স্থিতিশক্তির স্থিতিশক্তির দ্বিগুণ তাহলে কণাটি বা বস্তুটির দ্রুতি কত এখন এই যে কুশেনটা এই কুশেনের জন্য আমার বিভিন্ন এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে উদাহরণ হিসাবে তারপর আমি এটা কিভাবে সলভ করব বলা আছে কোনো বস্তুর মোট শক্তি তার স্থিতি শক্তির দ্বিগুণ তাহলে আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি তার মোট শক্তি কি বলা আসছে তার স্থির অবস্থার শক্তির দ্বিগুণ এখন বলছে কোয়ালিটির দ্রুতি কত তাহলে আমরা নর্মালি সূত্রটা ভেঙে দিই ই সমান এম সি স্কোয়ার টু ই নট মানে এম নট সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমাদের এম কিন্তু কোয়ালিটার বস্তুর ভর আমাদের জানা নাই তাহলে এম নোটটাকে আমরা কাজ না করে এমটাকে আমরা সূত্রে ভাঙে দিতে পারি যে যে প্রথম অংশে আমরা যেটা দেখছিলাম তাহলে ভেঙে দিলে আমরা এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আর এখানে সি স্কোয়ার টু এম নট সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে উভয় পক্ষ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম নট এবং সি স্কোয়ার দুইটাই কাটা যাচ্ছে কাটা গেলে এটাকে আমরা ওই সাইডে নিয়ে যাবো টুকে এখানে নিয়ে আসলে আমাদের সূত্রটা দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই টু সমান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই ডি সি স্কোয়ার তাহলে এই রুট ওভার টু পাশে গেলে স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে আমরা কী বলতে পারি ওয়ান বাই ফোর সমান ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখন এই ওয়ানটাকে এখানে রেখে আমরা মাইনাসটাকে ওই পাশে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই ফোরকে ওই সাইডে নিয়ে গেলাম তাহলে আমাদের কী থাকতেছে তাহলে আমাদের ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তার মানে এটাকে আমরা লসাও করলে থ্রি বাই ফোর বের হবে 
তাহলে এখান থেকে আমরা এই দুইটাকে হোল স্কোয়ার দিতে পারি স্কোয়ারটা এখানে গেলে বর্গমূল হয়ে যাবে তাহলে ভি বাই সি সমান আমরা বলতে পারি রুট টু বার থ্রি বাই টু অর্থাৎ ভি সমান রুট টু বার থ্রি বাই টু ইন টু সি এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার অর্থাৎ কোনো বস্তুর মোট শক্তি যদি তার স্থির শক্তির দ্বিগুণ হয় তাহলে তার দ্রুতি হবে রুট থ্রি বাই টু সি এখানে সিটাকে আমরা আলোর বেগ বলতে পারব এবং সি এর মানটা আমরা বসাই দিলে ক্যালকুলেটারে সরাসরি মান চলে আসবে অথবা এভাবে রেখে দিলেও কোনো সমস্যা নেই বিশেষ করে অ্যাডমিশনে এভাবে কোশ্চেনগুলো আসবে যে হাতে সবটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং এটা অপশনে দেওয়া থাকবে তাহলে আমরা সেকেন্ড ম্যাথে চলে যাই সেকেন্ড ম্যাথে কি থাকতে পারে रुट टू बी एक बेगे चलमान कोणार गतिशक्ति कत जो ए रखम एक क्वेश्चन था সি বাই রুট টু বেগের চলমান কোনো কণার গতিশক্তি কত তাহলে আমরা কীভাবে বের করব যদি সাপোজ এরকম অপশন দেওয়া থাকে কি কী অপশন দেওয়া হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এম নট সি স্কোয়ার অথবা পয়েন্ট ওয়ান ফোর এম নট সি স্কোয়ার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এম নট সি স্কোয়ার এভাবে কুয়েশ্চেন অপশনগুলো আমাকে দেওয়া আসে কোন অপশনটা সঠিক যদি ক্যালকুলেটার সমাধান না করে তাহলে আমরা প্রথমে চলে যাব গতিশক্তি সূত্রে অ্যাপ্লাই করব গতিশক্তি সূত্রটা আমাদের কী ছিল ই কে সমান এম মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এম নটটাকে কাজে লাগাতে পারবো না যেহেতু আমাদের স্ত্রী অবস্থায় বর জানা নাই তাহলে এমটাকে আমরা সূত্র ভেঙে দিতে পারি এম নট ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার মাইনাস এম নট আর হচ্ছে সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা করতে পারি এম নটটাকে আমরা সরল করতে পারি মানে কমন নিতে পারি যদি এম নটটাকে আমরা কমন নেই তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে এম নট আর ওইখানে সি স্কোয়ার ছিল তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখন ব্যাগটা কিন্তু আমার দেওয়া আছে ব্যাগ কত ছিল সি বাই রুট টু তাহলে বি স্কোয়ার মানে কি সি স্কোয়ার বাই টু বলতে পারি আমরা এটাকে পুরোটাকে আমরা স্কোয়ার করে দিব ভি স্কোয়ার তাহলে সি বাই সি স্কোয়ার বাই টু হয়ে যাবে তাহলে ভি স্কোয়ার জায়গায় আমরা কী বলবো সি বাই সি সি স্কোয়ার বাই টু টু আর এখানে ছিল সি স্কোয়ার তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এখান থেকে তাহলে এই লাইন থেকে এর পরবর্তী লাইনটা আমরা কিভাবে আনবো পরবর্তী লাইনটা হচ্ছে এম নট সি স্কোয়ার এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কাটা ধরো ওয়ান বাই টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু থাকবে রুট ওভার ওয়ান বাই টু মানে ওয়ান বাই রুট ওভার টু তাহলে এটা পুরোটা উপরে উঠে গেলে শুধু রুট টু থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি রুট টু মাইনাস সরি এখান থেকে এম নট যদি কমন নেই তাহলে এখানে ওয়ান থাকতেছে ওয়ান এম নট সি স্কোয়ার এখন আমরা এখান থেকে দেখি রুট টু মাইনাস ওয়ান তাহলে রুট টুর মান আমাদের সবসময় মনে মনে রাখতে হবে রুট টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে যদি ওয়ান বিউক যায় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো পয়েন্ট তাহলে এটাকে আমরা সাজায় লিখলে আমরা কি করতে পারবো পয়েন্ট নট সি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে এখানে কোনটা মিলতেছে অবশ্যই প্রথমটা আমাদের মিলতেছে এভাবে আমাদের কোশ্চেনগুলো সলভ করতে হবে তাছাড়া অ্যাডমিশনের জন্য বিশেষ করে অ্যাডমিশনের জন্য এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কেননা এগুলো হাতে ক্যালকুলেশনটা খুবই শিখতে হবে কেন এই জিনিসগুলো অনেকেই পারে না বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট যারা থাকে তারা এভাবে কোনোভাবেই এক্সারসাইজ করে না যে কারণে অ্যাডমিশন উঠে তারা প্রচুর সমস্যায় ভোগান্তি হয় তারপরে আরেকটা কোশ্চেন আমরা চলে যেতে পারি একটি ইলেকট্রন পয়েন্ট ফাইভ সি পয়েন্ট ফাইভ সি বেগে চললে তার স্থির ও গতিশীল ভরের অনুপাত কত তাহলে আমার কোশ্চেনটা দেওয়া আছে যে একটি ইলেকট্রন পয়েন্ট ফাইভ সি বেগে চলতে থাকলে তার স্থির এবং গতিশীল অবস্থায় ভরে অনুপাত কত তাহলে আমরা নর্মালি সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি এম সমান এম নট ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এই সূত্রটা 
তাহলে আমাকে এখান থেকে দেখতে হবে আমাকে কি বলছে স্থির এবং গতিশীল ভর তাহলে স্থির ভরটা থাকবে আমার উপরে স্থির ভরটা কি এম নট উপরে আসতে তাহলে এই এমটাকে আমরা নিচে নিয়ে যাই তো নিচে নিয়ে গেলে আমাদের কি হয়ে যাবে সূত্রটা এম নট বাই এম এম নট বাই এম সমান রুট ওভার ওয়ান বাই ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এভাবে লিখতে পারি তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে স্থির এবং গতিশীল অবস্থায় ভরের অনুপাত তাহলে এই জিনিসটা আমাদের ক্যালকুলেশন করলে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব তাহলে এই জিনিসটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বেগের মান কত দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ সি স্কোয়ার তাহলে পয়েন্ট ফাইভ সি হোল স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে আমাদের আছে সি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার এবং সি স্কোয়ার একসাথে সি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার কাটা তাহলে কি থাকবে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমাদের কি থাকবে এম নট বাই এম সমান ওয়ান বাই পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার এটা আমরা একটু মুখে মুখে হিসেব করি পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার মানে কি পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভকে আমরা কী বলতে পারি ওয়ান বাই ফোর বলতে পারি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মানে থ্রি বাই ফোর তো থ্রি বাই ফোরকে যদি আমরা পুরোটা বড়মল করি তাহলে কি থাকবে রুট ওভার থ্রি বাই টু থাকবে এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই মুখে মুখে তোমরা ক্যালকুলেশন করবো আমি আরেকবার বলতেছি পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার মানে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভকে আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মানে থ্রি বাই ফোর এখন বর্গমূল থ্রি বাই ফোর মানে রুট ওভার থ্রি বাই টু রুট ওভার থ্রি বাই টু তাহলে এখানে এটা পুরোটা একটা সংখ্যা এই পুরোটার সংখ্যার সাথে এখন কি আছে কোনো কিছু আছে নাই তার মানে আমরা বলতে পারি ইস টু ওয়ান তাহলে স্থির মানে স্থির অবস্থায় ভর এবং গতিশীল অবস্থায় ভরের অনুপাত হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু অনুপাত ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তাহলে আশা করি এভাবে সব কোশ্চেনগুলো আমাদের সলভ করা সম্ভব এবং যদি ভিডিওটা ভালো ভালো লেগে থাকে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং বেলাইকনে ক্লিক করবেন এবং সাথে থাকার জন্য এতক্ষণ ধন্যবাদ